。OK， 现在介绍一下用 Google 文件来制作文件调查。Google 文件先到它的网页 ，Google Documents。呃，这边如果你有 Google 账户的话，你就可以直接进来，你就可以进来使用。进来的话，我们可以看一下是不是可以切换成中文界面，我不太清楚。在这边 create new， 制作一个新的 form， 按下去的话，会发现，嗯，它就是一个问卷调查的形式。然后我们这边可以开始打标题的，打一下问卷调查，然后接下来这边是说明文字，然后。问题一，这个是要用文字回答的。OK， 这边你要不要把它设定为必须一定要回答的问题？先打勾，当第一个问题 OK 了。然后呢，加入第二个问题。Eight item 这边是可以加入问题的。现在假设说我们要选 multiple choice， 这个其实是单，这 multiple choice 是嗯。多个选项中选一个 ，OK， 选一个，这个您喜欢这网站的什么内容 ？OK， 然后呢 ，multiple choice 这边呢，什么内容？行销心理学。这边我先打一下我的文章的分类有哪些，个人经验。Multiple choice 就是有好几个选项，两个、三个、更多个，让你选其中一个。个人经验、媒体应用，这边都是我目前先随便想的。A 的 R 就是说，在选，嗯、呃，让让填问卷的人自己自己用文字打，他要哪一个 ？OK。然后呢，这边 sample question two 这一个是原本预设就有的，你把它移过来的话，这边有个铅笔，这个是编辑，这个是复制，这个是删除，我们先删除掉这一个。你确定要丢掉这个问题吗？确定。OK， 然后呢，我们再加问题。第三个问题 check boxes 就是说，很多可以让它让它用勾选的。这个是因为我用过，所以我知道这个是可以复选的功能。然后呢？你希望这网站在做什么改进？第一个，要再专业一点。第二个是结构不清楚。问题三 ，OK， 然后呢，可以再可以看一下这边的问卷调查，你可以有，再看一下有哪些可以选的，再看一下这个 scale，scale scale 是说它的程度，选一个符合你的程度，什么程度呢？就是比如说一到五的话，你会选择你是。一到十分，你会选择你是几分的？问题三，这边选十的话，可以看到有一二三四五六七八九十可以选。然后这后面还可以再加上一些问题，但是我们现在先看一下这一个问卷调查其他功能。这边的话开始 ，C responses， 嗯，先看一下这一个，这一个是说做好之后它的那个专门的页面。按下去的话，哎呀，哦，对，它会到这边，嗯，可以看到是一个这样形式。问卷调查一，回答的话，先随便回答一下，你喜欢这网站的什么内容 ？OK， 你希望再看一点更多的个人经验，你希望这网站如何改进？它目前还不够专业，结构不清楚。OK， 选个符合程度 ，submit 送出的话，这就是我自己填的，可以看到填完之后的回答文字。回到这一个缝里面，回到这个表格，然后过来这边的话，你可以看一下 C l i s p o n s e s 再按下这个 summary， 可以看到它 summary 还蛮清楚的。它可以，比如说你第一个问题的话，这是一个大饼图，然
然后第二个问题，这是 multiple choice， 你可以看到别人填的，有几个人选这个，有几个人选这个。第三个问题，比如说选一个程度的话，然后每天有多少的回应？七月二十九号有一个回应。OK， 回到编辑这边，所以这个是看到这个 more more action， 这个 embed 就是说把这一个表格直接放到你的网页上。这个 a d i s confirmation 就是说，刚才我们已经填完之后，你会看到你要送出什么文字给填写问卷的人。比如之前我填的话是是，呃，是说如果他填完问卷的话，他可以，比如说下载一个报告的话，我就把那个报告的网址打出来。OK， 总之是一个一个文件的网址。然后这边看你要打什么文字。Publish response summary 是说填问卷的也可以看到。这个问卷目前填写的结果，就是他也他也可以他也可以看到结果就对了。OK， save， 存起来的话，我们可以看一下 email list f o n e 是你要寄给谁 ？Choose from contact， 因为这是 Google 文件，所以按下去的话是，呃，我的通讯录会跑出来。然后。Slim 这个布景主题目前是 Plan， 目前是最基本的。我们可以改变一下一些布景主题。布景主题有有九十个可以选，因为我们可以看一下，我记得最后一个不错，最后一页有一个不错的，你可以选择看你要哪一个。譬如说，你选择这一个，它长相是这样子，这也有一些乱码，我们先跳过这个 Cancel。取消，我们不要这一个布景主题。然后你可以看一下，有一些布景主题可以选，总共九十五个。这一个姜饼人的，我们选这一个 ，apply， 采用这一个 ，OK。然后采用完之后，可以看到，嗯、呃，这一个专门的页面就会变成有姜饼人的。你看这一个原本乱码的，现在 OK 了。然后你要把它放在网页上，有两种方法，一种是说你直接导引到这个网页，第二个是说你直接把这一个问卷放在你的网页上。现在回到这个 WordPress， 我们先做一个测，先先发表一个测试文章。OK， Add New， 这只是一个测试文章。我们可以看一下问卷调查。两种方法，第一种方法是，请到这边填写。到这边填写之后，这是他的网址。回来之后，贴上，请到这边填写。第二个是说，你直接直接放在我的网页上了。这边有一个 more actions， 这一个 embed， 按下去就是说把这个问卷电话镶嵌到你的网页上，嵌到你的网页上。它是说把这一段贴程式码贴到你的部落格或是网志上。我这边已经按 Ctrl C 了，然后回到这边 Ctrl V 贴上的话，然后我们可以看一下预览。你看一下它的形式是这样子，可以就可以看到它的问卷调查了。问问卷调查第一种方法是，我们先看一下下面这个，下面这个因为我的这个网志右边侧栏比较大，所以它左边宽度比较少的话，回到刚才那个程式码，你可以看到这边有一个宽度 width 七百六，高度七六七次七百六像素。我大概知道我的网址大概是可以看到600左右，所以真真正把它改成600然后再重新预览一次，就可以看到它这边已经截掉右边了，截掉右边。然后第二种方，第另外一种就是说，它直接再到这一页填写的话，这些就是就是直接独立的页面，就可以看到这是个问卷调查，你就可以嗯、呃、问你要问的问题，然后填完问卷的人。可以，比如说可以参加抽奖，还是还是怎么样的 ？OK